ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெல்மாத் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நாம காமினிட்டோரிஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் இன் டு நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் இந்த டாபிக்ல பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் இன் டு நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுலேயே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் இன் டு டிஸ்டிங் செல்ஸ்ல என்ன வருதுங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூனிட் ஒன்லயே பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்லேயே நாம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இன் டு டிஸ்டிங் செல்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நான் டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இன் டு டிஸ்டிங் செல்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து செல்ஸ் வந்து நான் டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் போது எந்த மாதிரி ஃபார்ம்லா வரும் எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டிஸ்டிங் செல்ஸுக்கு எப்படி வே ஆஃப் ப்ரொசீட் பண்ணி போகிறதுன்னு பார்த்து அதுலேருந்து நாம் வந்து நான் டிஸ்டிங் செல்ஸுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து சிம்லர் டு த ஃபஸ்ட் யூனிட் மாதிரி இருக்கும் அதுலேருந்து நாம் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸுக்கு கொண்டு வருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆர் டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இன் டு என் டிஸ்டிங் செல்ஸ் ஸோ தட் நோ செல் இஸ் எம்டி அண்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வித் இன் த செல் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் இப்படிங்கிறது வந்து நாம் அசம்ஷனாக வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பேசிக் அசம்ஷன் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆர் அதுவும் டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் என்னும் வந்து என்னென்னா என் டிஸ்டிங் செல்ஸு எந்த செல்லுமே வந்து எம்டியாக இருக்கக்கூடாது மோர் தென் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் அதோடய ஆர்டர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாதுன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபைண்டிங் த நம்பர் ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி நம்பர் ஆஃப் ஆர் பெர்முட்டேஷன் ஆஃப் த என் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வித் ஈச் செல் இன்க்ளூடட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ பெர்முட்டேஷன் ஸோ எந்த செல்லுமே நாம் எம்டியாக விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு செல்லு அட்லீஸ்ட் ஒரு மெம்பராவது வந்துடும் அதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம இப்போ மேத்தமெட்டிக்கில் எழுதலாம் ஸோ த எக்ஸ்பனன்ஷியல் எனிமரேட்டர் ஃபார் த பெர்முட்டேஷன் ஏஸ் இதோட எக்ஸ்பனன்ஷியல் பெர்முடேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நோ செல் லெஃப்ட் எம்டி அதனால் ஒன்னுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து வராது ஸோ ஒன் வந்து இங்கே வராது ஸோ ஒன் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கான பாசிபிலிட்டி டூ ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் இருக்கான பாசிபிலிட்டி மட்டும் வரும் ஸோ இங்கே எம்டி செல்ஸுங்கிறது வந்து பாசிபிள் கிடையாதுங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒன்ங்கிறது வராது டோட்டலாக நம்மளுக்கு என் செல்ஸ் இப்போ ஹோல் பவர் என் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் இ பவர் எக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியுமா இ பவர் எக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இதில் நம்மளுக்கு இந்த ஒன்னை தவிர இருக்கும் ஸோ நம்ம எழுதும்போது இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாம் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்னன்னு கிடைச்சிடும் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதவாக என்ன இருக்குன்னா இ பவர் எக்ஸ் ஆல்ரெடி பெருனா பைனாமில் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்துருக்கோம் இல்லை அதில் எக்ஸுக்கு பதுவாக இ பவர் எக்ஸை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா இந்த சமேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் என் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு எக்ஸுன்னு இருக்கும் ஸோ இ பவர் எக்ஸுக்கு பதுவாக நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சமேஷன் எக்ஸ் பவர் ஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஆர் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் வரும் ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு பதுவாக நம்ம எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னா சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இங்கேருந்து என் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ஹோல் பவர் ஆறும் வரும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்மளுக்கு என் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹோல் பவர் ஆறு எடுக்கும்போது என் மைனஸ் ஐ ஹோல் பவர் ஆர் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஆறு நம்ம எழுதலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்முக்கு பதுவாக இந்த சமேஷனை நம்ம ஈக்குவலண்டாக எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஜஸ்ட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர் வேரியேஷனில் வருது இது மட்டும்தான் ஸோ சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் ஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியில் எழுதிட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸு நம்ம சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என்குள்ள வர மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் 
இப்போ நம்மளுக்கு எஸ் ஆஃப் ஆர் என்னங்கிறது வந்து என்னன்னா இது வந்து ஸ்டெர்லிங் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் கைண்டுங்கிறது இதோட நேம் எஸ் ஆஃப் ஆர்ங்கிறது ஸ்டெர்லிங் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட் இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து ஒன் பை என் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ இந்த டேர்ம் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே டிவைட் பண்ணியிருந்தோம்ல இந்த டேர்மை என் ஃபேக்டோரியலால் டிவைட் பண்ணுறதா வந்து என்னன்னா எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா என் இப்போ ஏன் நம்ம இங்கே என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பண்ணுறது கொண்டு வரோம்னா இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வந்து என்னது என் டிஸ்டிங்க் செல்ஸுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க எனுமரேட்டர் ஃபார்ம் தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து என்னது நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீட்லேயே பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃபேக்டோரியலால் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே என் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுவே நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை வந்து டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரியல் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ இது வரைக்கும் போட்டது டிஸ்டிங் செல்ஸ் இப்போ நான் வந்து நான் டிஸ்டிங் செல்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கண்டுபிடிச்சிருக்க எக்ஸ்பிரஷன் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரியல் நம்ம போட்டோம்னா நான் டிஸ்டிங் செல்ஸோட எனக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அந்த டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரியல் வந்து இங்கே மிஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் ஃபேக்டோரியலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம எழுதிக்குவோம் இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுற என் ஃபேக்டோரியல் எங்கே இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் வந்து நாம் எஸ் ஆஃப் ஆர் என்னு நேம் பண்ணுவோம் இதோட நேம் ஸ்டில்லிங் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் பிளேசிங் ஆர் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு என் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வந்துருச்சு அப் டு திஸ் இது வந்து என்னென்னா என் டிஸ்டிங் செல்ஸ் நம்ம எப்போ இங்கே டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் கொண்டு வரமோ அப்பவுமே வந்து என்ன வாயிடும் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வந்துடும் வித் நோ செல் லெஃப்ட் எம்டி இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா எஸ் ஆஃப் ஆர் என் ஸோ நம்ம இப்போ எஸ் ஆஃப் ஆர் என்னாலே என்ன அர்த்தம்னா ஆர் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்டை என் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் வித் எந்த செல்ஸும் எம்டியாக இருக்காது அப்படிங்கிற அசம்ஷனோட ஸோ எஸ் ஆஃப் ஆர் என்னாலே இது தான் மீனிங் ஸோ எம்டி செல்ஸ் இதில் வராது இதில் இருக்க என் வந்து நான் டிஸ்டிங் செல்ஸை டினோட் பண்ணோம் ஆருங்கிறது டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம அதை டிரைவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆக்சுவலாக ஃபார்முலாலாம் இந்த நம்பர் வந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி இந்த டேபிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம எஸ் ஆஃப் ஆர் வேல்யூ இங்கே உங்களுக்கு இருக்கும் என் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எஸ் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ ஸோ எஸ் ஆஃப் டூ கமா டூ அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து ஒன் எஸ் ஆஃப் ஃபோர் கமா த்ரீ அப்படின்னா நம்மளோட வேல்யூ வந்து என்னதுன்னா சிக்ஸ் ஸோ ஆர் வேல்யூ இங்கே என் வேல்யூ பார்த்து இது ஸோ டிஃபால்ட்டாகவே இந்த டேபிளில் இருந்தே நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் நம்ம முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம்ல இந்த ஃபார்ம்லால் அவங்க என் ஆர்கள வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு டேபிள் ஃபார்ம்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சம்ஸ் இதில் ஏதாவது யூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த டேபிளே அசியூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பார்த்தது வந்து எம்டி செல்ஸ் அலோடு கிடையாதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ எம்டி செல்ஸ் அலோ பண்ணும்போது ஃபார்ம்லாம் எந்த மாதிரி வருங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஆர் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு என் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வென் எம்டி செல்ஸ் ஆர் அலோடு வந்து நம்ம டிரை பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஃபார்மில் தான் வந்து என்னென்னா என் பவர் ஆர் இது ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே வந்திருக்கோம் இப்போ இதுவே வந்து நான் டிஸ்டிங்க் தான் என்ன பண்ணணும் வந்திருக்க ரிசல்ட்டை டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ என் பவர் ஆர் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆர் டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு என் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வித் எம்டி செல்ஸ் அலோடு ஏஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது முதல்ல பார்த்த மாதிரி நம்ம என் நான் டிஸ்டிங் வேக்கு வந்து என் பவர் ஆர் பை என் ஃபேக்டோரியும் சொல்லிட்டோம் இது வந்து யூனிட் ஒனில் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணி கொண்டு வந்த மாதிரி இப்போ நாம் இதே கான்செப்டை நம்ம எனுமரேட்டர் அதாவது கேபிட்டல் எஸ் ஆஃப் ஆர் காம என் டிரைவ் பண்ணோம்ல அதுக்கு கொண்டு வரும்போது எப்படி வரும்னு பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு என் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் எடுக்கிறோம் இப்போ இது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாக வந்து இந்த மாதிரி வரும்னு சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து ஆர் கிரேட்டர் தன் ஆர் இக்குவல்டி என்னாக இருக்கும்போது எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எஸ்
ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டாக எடுத்து இந்த செல்லில் நம்ம போடணும் இப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி செல்ஸ் வந்து அலோடு அப்போ எனக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி எல்லாம் வரும்னு பாருங்கள் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் ஒரே செல்லுக்குள்ளேயே இந்த ஆறு ஆப்ஜெக்டையும் நான் எடுத்து போடலாம் ஒரே செல்லுக்குள்ளேயே நான் ஆறு ஆப்ஜெக்டையும் எடுத்து போடலாம் அப்படி போட்டனா அதை வந்து நான் எப்படி டினோட் பண்ணுவேன்னா எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா ஒன் இப்போ எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா ஒன்னா என்னதுன்னா ஆர் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்டை ஒரே செல்லுக்குள்ளே நான் போடுறதா வந்து இது ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு செல்லு இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு செல்லு லெஃப்ட் ஆகாமல் நான் அதுலேயே எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன்னா இதுதான் இது இப்போ அடுத்த கேஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரே இதில் போட்டுட்டேன்னா இப்போ நான் வந்து ரெண்டு செல்லுக்குள்ளேயும் அதை நான் ஃபிட்டிங் பண்ணலாம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸு இதில் கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் போடலாம் மிச்சத்தெல்லாம் நான் எம்டியாகவும் விடலாம் அப்போ அதை வந்து நான் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலான்னா எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா டூ எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா டூனா என்ன அர்த்தம் ஆர் ஆப்ஜெக்டை டூ செல்ஸில் நாம் வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம் அதில் எந்த செல்லும் லெஃப்ட் ஆகிருக்காது அதாவது மொத்தமாக ரெண்டு செல்லு ரெண்டு செல்லில் ஆர் ஆப்ஜெக்டையும் போடுறோன்னு அர்த்தம் இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இதே மாதிரி வேறு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கும் இதே மாதிரி இப்போ த்ரீ ஆ த்ரீ செல்ஸுக்குள்ளேயே நான் எல்லாத்தையும் போடலாம் இதே மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டே வரலாமா இப்போ அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்லலாம் என் செல்லுலேயும் ஆர் ஆப்ஜெக்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி எடுக்கும்போது எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா என் ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இல்லைனா இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ரூல் ஆஃப் சம் அப்ளை பண்ணும்போது ஏ ஆர் ஆர் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இங்கே போட்டிருக்கிறது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் தி செல்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏன் இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு கேஸாக பிரிச்சிருக்கோம்னா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது என் செல்ஸிலும் என் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது என் செல்ஸ்லேயும் நம்மளால் போட முடியும் இதுவே ஆப்ஜெக்ட் வந்து கம்மி என் செல்ஸ் செல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் சில செல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எம்டியாக தான் விட்டே ஆகணும் அப்போ அந்த கேசஸ் எல்லாம் வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஃபோர் செல்ஸ் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஆர் வந்து த்ரீ என் வந்து என்னென்னா ஃபோர் அப்போ எனக்கு மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டி எது வரைக்கும் தான் வரும் த்ரீ செல்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது மட்டும்தான் வரும் ஃபோர் செல்ஸ் ஃபில் பண்ணுற ஆ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே வரவே வராது இந்த கேஸ் எப்போ வரும்னா செல்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ அந்த கேஸில் நம்மளுக்கு வந்து ஆர் கமா ஆரோட நிறுத்திடும் அதாவது இங்கே எது வந்து நம்மளுக்கு பாசிபிள் எஸ் ஆஃப் த்ரீ கமா த்ரீ வரைக்கும் தான் பாசிபிள் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ செல் தான் நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி தான் சேம் ஆர்கியூமெண்ட் பட் நம்மளுக்கோட மேக்ஸிமம் பாசிபிள் வே பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா ஆரோட நிறுத்திடும் ரிமைனிங் செல்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக எவ்வளோ இருந்தாலும் என்னவாக தான் இருக்கும் எம்டியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இது ரெண்டையும் நாம் இங்கே இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆர் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் இன் டு என் நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வித் எம்டி செல்ஸ் அலவுடு அதான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது இஸ் ஈக்குவல் டு தி நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் தீஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ தட் ஒன் செல் இஸ் நாட் எம்டி ஆர் டூ செல்ஸ் ஆர் நாட் எம்டி எக்ஸெக்ட்ரா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது வந்து என்னது இங்கே எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா என்னது ஒன் செல் இஸ் நாட் எம்டி இது வந்து டூ செல் இஸ் நாட் எம்டி இங்கே வந்து என் செல் இஸ் நாட் எம்டின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ்பிரஷனையே வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ தட் ஒன் செல் இஸ் நாட் எம்டி ஒன் செல் இஸ் நாட் எம்டின்னு என்ன அர்த்தம்னா எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா ஒன் அடுத்தது டூ செல் இஸ் நாட் எம்டினா எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா டூ ஸோ இந்த இதுலேயும் நாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபார் ஆர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து செல்ஸோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு ஃபார்ம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் வந்து எவ்வளோவா இருந்தாலும் நம்ம அப் டு ஆர் வரைக்கும் தான் ஃபில் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு மேலே அதாவது எஸ் ஆஃப் ஆர் கமா ஆர் ப்ளஸ் ஒன்
இதுக்கு மேல நம்ம இதை ஆட் பண்ணாலும் அதனால இந்த சீரீஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது அதனால நம்ம மேத்தமெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம இதையே இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் பட் இந்த டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எங்கேயுமே அஃபெக்ட் பண்ணாம தான் இருக்கும் ஸோ இதனால இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல எந்த சேஞ்சஸும் வராது ஸோ இப்போ நாம எப்படி சொல்லலாம்னு பாருங்க இப்போ இ புகர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் என்னன்னா ஒன் செல் இஸ் நாட் எம்டி ஸோ ஒன் செல் இஸ் நாட் எம்டி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து நாம ஒரு செல்ல ஃபிட் பண்றோம் சாரி ஆறு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து ஒரு செல்ல நாம ஃபிட் பண்றோம் இப்போ என்னென்ன பாசிபிள் எல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபில் பண்றோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் நாம இங்க ஜீரோ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் செல் ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் எதுலையுமே போடாமல இருக்கலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து நம்ம அந்த ஒரு செல்ல போட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து ஒரு செல்ல போடலாம் இந்த மாதிரி நாம ஆறு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து ஒரு செல்ல போடலாம் இதே மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் இப்ப இதுவே வந்து டூ செல்ஸுக்கு எழுதும் போது ஸோ டூ செல்ஸுங்கும் போது நம்மளுக்கு இங்க ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துடும் இங்க பாத்தீங்கன்னா என் செல்ஸ் இருக்க இடத்துல வந்து என்ன இருக்கு இங்க டூ ஸோ சேம் எக்ஸ்பிரஷன் என் இருக்க இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு டூ வரும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே போகலாம் கே செல்ஸுக்கான பாசிபிலிட்டி வந்து இது இதே மாதிரி ஆர் செல்ஸ்னா இது ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னா இதுன்னு வந்துடும் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பவர் ஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இதுல இருக்க இந்த கோஎிஷியன்ட்டும் விச் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆர் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு ஆர் ஆர் மோர் நான் டிஸ்டிங்ட் செல்ஸ் ஸோ ஆர் இல்லைனா ஆறுக்கு மேல இருக்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதும் இங்க இருக்க சமேஷன் நம்ம லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒன்று எழுதிட்டு வரோம்ல அதுவும் வந்து அதுல இருக்க கோஎிஷியன் டூ சேம் தான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றாங்க ஸோ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் பிளஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸெக்ட்ரா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கலாம் அதில் இருக்க சமேஷனோட எக்ஸ்பவர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியலோட கோஎிஷியன்ட்டும் இந்த சைடு இருக்க எக்ஸ்பிரஷனோட எக்ஸ்பவர் ஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியலோட கோஎிஷியன்ட்டும் சேம் தான் ஸோ நம்ம அது ரெண்டையும் ஈக்வெட் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தாலே தெரியுது இ பவர் எக்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷனில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்கு இங்கே எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதில் வந்து ஒன் டேர்ம் இன்வால்வ் ஆகலை அப்போ நம்ம இது எழுதும் போது இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் வந்து டினோட் பண்ணுறது வந்து இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் எக்ஸுக்கு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு போட்டலாம் ஸோ இ பவரில் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பொதுவாக நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் இன் டூ நான் டிஸ்டிங் செல்ஸ் வித் ஒன் செல் எம்டி டூ செல்ஸ் நாட் எம்டியாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸோட கண்டுபிடிக்கிறதோட எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ரெக்வயர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஐ ஹோப் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்